V 73. Ja som nikdy nebol z matiky. 37, 47, 57, 67. V 57. som maturoval, tak tamto sú fotky zo 70. rokov. To bol ten rok tej zmeny. Preklopil sa na tento grafický dizajn, kde som pocitil v sebe, že to môžem robiť a že ma to zaujíma. Som na Gimpli sedel v jednej lavici s istým Pepom Vileťalom. On vedel výborne kresliť aj ľavou, aj pravou a ja som mu to závidel, takže z ješitnosti som sa stal tiež výtvarníkom. No samozrejme, bolo to biedne, ale ja som mal nejakú, tuším, spálu alebo čo a sedel, musel som byť v posteli, tak som si obkresloval ilustrácie z knižiek a tak som sa učil, ako sa to robí. Otec bol architekt interiérista, zobral si akvarelky, blok a chodil okolo Bratislavy a maloval domčeky proste. Stál som za ním a čumel som, jak maluje. Podľa určitých vzorov človek robil v tých začiatočných rokoch a prvých 10-15 rokov, ale potom už nastalo pre mňa obdobie, keď som robil podľa seba. Hej. Nebol, nebol to, nebolo to žiadne, že aha, tento spravil tak, ja urobím podobne, ale proste som mal už svoj spôsob uvažovania a svoj spôsob realizácie tých prác. Moja prirodzená túžba smerovala k architektúre, tak som to nejako cítil od detstva, že som si kreslil dokonca nejaké pôdory, si študoval, ako bola Brazília postavená, keď som mal ledva cez 10 rokov. My sme boli vnútorne veľmi slobodní a sme robili svoje projekty, svoje témy, americké filmy, rôzne veci do šuflíka, len preto, aby sme tak, ako sa hrali naozaj s tým grafickým dizajnom. No nazdár! No, Už ste asi počuli o našej novinke Pive Zlatý Pažan 73. Je to pivo s príbehom. Pán Kajan u seba, je to až neuveriteľné, ale 43 rokov starostlivo opatroval vadný list. Výsledkom je vlastne tento vynimočný ležiak. Povedali sme si, keďže to pivo je urobené podľa varného listu z roku 1973, poďme dať aj tú kampaň urobiť niekomu, kto už vtedy robil vlastne takéto veci v 70. rokoch. A tak vlastne sme prišli k vám, poďme, poďme urobiť plagát. Som potešený, že si spomenuli ešte pred krematóriom na človeka. Ne, že by človek e, ako sa tešil na nejakú súťaž alebo na niečo, ale, ale proste zase robiť niečo nového. My by sme chceli, aby aj ten plagát vznikol, pokiaľ možno, čo najautentickejšie. Projekt som prijal preto a začal byť pre mňa nesmierne zaujímavý. Vycítil som, že oživí vo mne určité inštinkty, na ktoré som už zabudol. Chceli by sme proste minimum počítačov a čo najviac tej takej fakt, že poctivej, e, ručnej, grafickej roboty. Ťažká úloha. Pracovať po starom, že? Nemôžeme sa úplne tváriť, že sme v roku 73, že budeme musieť robiť nejakú kamufláž. Niekedy príde nápad a pokiaľ nápad nepríde, tak musí ho človek nejak vysedieť. Sú veci, ktoré človek musí urobiť, pretože je profesionál a živí rodinu. A potom sú veci, to sa prihodí málo kedy za život, že dostane nádhernú vec a venuje sa jej a je, isto, je to jeho potešenie potom. Mne sa to podarilo s tou Arabelou Rumburakom. Práve z toho dôvodu tých, tých technológií, ktoré sa vtedy používali, vznikla taká, taká zaujímavá vec. Som sa pomýlil, z jednej a z druhej strany to zle roztrihol a miesto slova knižných väzieb vzniklo slovo knižnižných väzieb. Prišli sme na to presne v deň otvorenia a ešte v ten deň sme museli urobiť nové plagaty. Dodnes si dávam väčší pozor pri takejto robote. Známa VPN som volal na koordinačný výbor, 
či existuje logo Miro Cipar, ktorý bol, bol členom vtedy, tak povedal, že není nič, že keď máš, tak dones. Takže som e, zo, zo dva dní škicoval doma a oni vybrali proste toto. No a úplne posledná robota sú tieto schody. Ideme študenti naspäť na chvíľu. Požiadali nás niekoľkých takých storočných starčekov, ktorí robia grafický dizajn dlhšiu dobu, pomoc pri reklamnej kampanii. Začal som tým, že, že vlastne som si študoval a vlastne anatomicky prekresloval bažanta zlatého, chrysolofus pictus. Bažanta som nakreslil, ktorého som prerezal tuto mu tie krídelka a vlastne naivne som mu strčil ako po to krídlo pohár s pivom. Viem, že som robil kedysi na nejakú operetu, na novú scénu, komiksový. Plagát, tak som to trošku osviežil, spravil som si príbeh. Tá výroba toho návrhu bola oveľa dlhšia a pracnejšia, ako to vymyslieť. Takže človek musel počítať s tým, že teraz som to dostal, budúcu strelu to musím odovzdať, tak musím začať, aby som to stihol. No, tak asi toto. Hej. Už dneska človek uvažuje, ako to v tom počítači urobí. Automaticky tak uvažuje. To sa nedá vyhodiť z hlavy. Pretože sme v roku 2016. To je tak, ako keby ste teraz človeka nutili chodiť na nočník. Potrebujem, aby ste toto vyrezali a nalepili na ten pauzák. To vyberanie je náročné. Len potrebujem stred nájsť a to som vtedy v škole nebol. Učili sme sa to v 9. triede, ako sa dá pekne nájsť ten stred tej kružnice, keď nepoznám ten bod. No som úplne vedla. Kubo, ako mi poradíš? No je to, je to, sú to galeje predovšetkým, pretože robiť presne tak, jak sa robilo kedysi, tak to je, je to namáhavé také. No, výborne, tu sme. Nazdar, môj mír. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. No super. Požehnáme to a ideme na to. Áno, v 73. roku by sa to presne tak robil neby, ale robilo sa to presne takto sa fešak. No tak vidíš, teraz si to môžeme vychutnať, už niekto tam... No už nie, tak výborne. Vidím to prvýkrát, dieťa sa narodilo, tak čo k tomu dodať? Nech to, toto tam zoberám, nech to tam nalepíme. No musím povedať, že ste to spravili úplne ináč, ako som čakal. Lepšie? Ja som myslel, že sa budú tie plagáty podobať, že všade bude veľké pivo v strede. Je dobré, že už ten prvý je úplne, úplne iný. Telefón s hruštičkou, to ešte detaily sú. Áno, áno. Čiže to je plagát aj so zápletkou. Tak to je čisté retro, už dneska trest smrti není, už dlho, takže... Uh-huh. Ešte obesení. No, obesení. No tak nazdar, jak, tak jak si kreoval? <laughs> Pozrieme sa. No tak ja bych tam dal toto. Mne sa ten tiež páči najviac. Hej, všeobecná spokojnosť. To mi hodne evokuje 70. roky a ja neviem čím. Tak našiel som podobné práce moje v tomto smysle robené z toho obdobia. Aj tým písmom možno to bude. Áno, že áno, celé, áno. celé dokopy. Na toto som sa tešil a najviac bol zvedavý, že čo vlastne tu nájdem. Až sa prestaň vyprávať a ukáva. Áno, 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 áno. <laughs> Tak to sa to pokusím. Som si naštudoval niekoľko výrobní piva, ktoré v tom čase, tie obyčajné odznaky, ktoré tak boli typické pre túto dobu, tak som sa nehal inšpirovať tak, takouto dobovou. Pozerám, či je to ozaj zlatom tlače. Je. Je zlatom. Preto sa neleskne. <laughs> Na naposledy som také niečo robil asi tak pred 25 rokmi. Bola to dosť fuška, takže išlo to, no podarilo sa jakž tak. Je to určitý pocit, Také radosti, že zase môžem rukou čosi urobiť. 
môžem povedať, že ma tá práca zaujala a aj tie nožničky sa mi tak lepšie držia v rukách, ako bola kedysi. A myslím si, že, že to není posledná vec, ktorou, ktorou sa chcem zamestnať. Že, že ako keby tie návraty e, sú pre mňa veľmi priťažlivé a, a súvisia možno aj práve s určitou nostalgiou za minulosťou. Na zdravie, na zdravie. Na zdravie, na zdravie ako za starých čas. Čau. Čau.